Jotkut ihmiset omistaa elämäänsä yhdelle asialle. Ja jos se asia on tarpeeksi arvokas, että se kannattaa, niin siinä tulee oikeastaan tehneeksi tismalleen päinvastaisen kuin omistaminen, kun antaa koko elämänsä arvokkaalle asialle. Mutta kuka tietää, että mikä on tärkeää, mille omistautuu? Jotkut on saattanut omistautua aivan ihmeellisille asioille, jotka on myöhemmin osoittautunut täysin typeriksi ideoiksi. Kun mä olin ihan pieni, käytiin Anttilassa. Käytiin ostavaa sieltä peli. Ihan tämmöisen fyysisen tuotteen. Ja se oli mun. Edelleen on. Mites nykyään? Nykyään oikeastaan melkein kaikki munkin pelit on digitaalisina. Ei niitä omista, mutta sulla on vaan oikeus pelata niitä. Ainakin silloin, kun sulla on netti. Nykyään mun elämä on oikeastaan tässä kännykässä. Tässähän mulla on kaikki kaverit, tämän kautta mä otan niihin yhteyttä. Tässä on kaikki valokuvat, pelitkin oikeastaan. Siellä on myös mun muistot. Ja nyt jos tulee joku sähkömagneettinen impulssi ja tuhoaa kaiken, niin toisaalta myös se puhelin on täysin turha. Omistamiseen liittyy kans ahneus. Pakko saada lisää. Kaapit saattaa olla täynnä muumimukeja. Mutta kun uusi julkaistaan, niin se on pakko saada, vaikka se pitäisi hakea Norjasta. Mitä sitten, jos tulee tulipalo ja kaikki menee? Ei ne vakuutusrahat hirveästi lohduta, jos se uniikki kokoelma on sirpaleen. Klassinen tapa pyydystää apinoita on tehdä reikä kokospähkinään ja laittaa sinne reikään herkku. Sitten apina tulee ja työntää käden siitä reijästä ja ottaa sen herkun nyrkkiinsä. Mutta ei saa kättänsä pois sieltä. Se ei irrota sitä otettaan, vaikka se näkee, että tuolta tulee metsästäjä. Sen pitäisi vain irrottaa ote ja käsi lähtisi pois sieltä. Sitten kun on pakko saada lisää, niin helposti mennään varastamisen puolelle. Entä jos mun identiteetti viedään? Omistaako sit joku mut? Onko mä sitten jonkun toisen orja? Oletteko muuten miettinyt sitä, että jos pankista ottaa lainaa johonkin, niin kuka sen oikeastaan omistaa, mitä sä ostat niillä rahoilla? Ihminen voi teoreissa myydä itsensä orjuuteen ostamalla jotain, mihin ei ole varaa. Jos sä ostat talon, niin saat pankin orja siihen asti, kunnes pelka on maksettu pois. Entä jos ostaa luottokortillaan ruokaa ja syö, niin vetääkö sitten seuraavan päivänä vessasta alas luottoyhtiön rahoja? Sitten on niitä asioita, joiden omistaminen maksaa. Sä ostat veneen, ehkä se onkin sun, mutta ei ne kulut lopu siihen. Sä joudut mahdollisesti tankkaamaan sitä venettä. Se oot huoltamaan sitä. Se oot maksamaan talvisäilytyksestä. Se oot maksaa vene paikasta laiturilla. Se vie sun kaiken ajan, jos haluat tehdä se hyvin. Omistaakohan se vene sut silloin? Omistaako lopulta oikeasti mitään? Kun me tullaan tänne, meille ei ole mitään. Niin vaikka me lähdetään saappaat jalassa, niin me ei voida viedä edes niitä saappaita. Eikö lopulta aika ja se, miten me tahdotaan se käyttää, ole ainoa omaisuus, mikä meillä on?